Good morning, students. Okay, numerical problem. Okay. Two syringes of different cross sections uh, without needles filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water. Diameters of the smaller piston and the larger piston are 1 cm and 3 cm respectively. Conduit again. A. Find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. Random B. If the smaller piston is pushed in through 6 cm, how much does the larger piston move out? Now, the part is larger piston uh, force exerted on the larger piston and the force on the smaller piston 10 Newton apply the trigger. F1 and F2 are the same. F2 is the same. F1 is the small force 10 Newton. F2 is the same. F2 is the same. F2 is the same. F2 is the same. F2 one in the atla, point five and our radius will go. Now, large area twenty pi r square gimbo, other radius or in three in the pagadia, one point five into ten raised to other square on a gia. Hang an uncle fourteen newton, kitten a chin. In the second part of the cell, if the smaller piston is pushed through six centimeter, how much does the larger piston move out? Cherry piston all of them push in the other than the R centimeter push here. About ethra distance. Uh, large piston move. That's the distance move. That's the distance move. That's the distance move. If you have a big one, you the volume is the same. The piston cylinder is the liquid volume. The volume is the same. 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 The volume is the Displaced and this is the volume displaced in the uh, second large piston. But you know, L2 indication might be the L1 into A1 by A2. You don't know, Cherry piston moves either distance side L1 on the tender 6 centimeter or 6 centimeter and raised to minus 2. You need to add the other one and the area on the A1 by A2 on the mathroom or substitute in the number answer written L2. L2 is 0.54 meter. So, the is the large piston is the length of the piston. The volume of the piston is the same. The volume of the piston is the same. The length of the piston is the same. The length of the piston is the same. Centimeter. Okay, so the answer is distance moved by the larger piston is 0.67 centimeter. Okay, hydraulic lift another problem. Now come. So, this problem we must have seen. That is, a small force, a large force, a small area, a large area. In the question, why is identified? That is, we must have seen. Okay. In a car lift, come compressed air. Exerts a force F1. Air and we can do it. Oil or water. I could have other fluid. F1 on a small piston having a radius 5 cm. This pressure is transmitted to a second piston of radius 15 cm. No, I'm going to go to the piston. 15 cm. With a larger piston. If the mass of the car to be lifted is 1350 kg. Calculate F1. Actually, force F1 can do What is the pressure necessary to accomplish this task? Pressure is the same pressure. Then, pressure is the same pressure. Then, we will identify F1. F1 is the F2 into A1 by A2. Then, we will identify F1. This is force 2. F2 is the same. F2 is the uh, 1350 kg of a car. This car is a mass. This car is a mass. This car is a mass. This 
ആ വെയിറ്റ് കാണാൻ എം ജി എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും തന്നെ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് കൊടുത്താലല്ലേ കാർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഫോഴ്സ് കാണാൻ ഇതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള വെയിറ്റ് കണ്ടാൽ മതി എം ജി കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ എം ജി ഇവിടെ കാണുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ടു നമുക്ക് ഈ ക്യൂഷൻ ലെഫ്റ്റിന് പകരം ആ വാല്യൂ കൊടുക്കാം പിന്നെ എ വൺ ബൈ എ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കേസ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കേസ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ കിട്ടുകയാണ് എഫ് വൺ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ആൻസർ ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു ബൈ എ ടു ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എഫ് വൺ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഇവിടെയും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും സോ വി പുട്ടിറ്റാസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതുണ്ട് പാസ്കൽ എന്നിവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഇതൊക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് എന്നാണ് നോക്കാം വെൻ വി അപ്ലൈ എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പെഡൽ വിത്ത് അവർ ഫുഡ് ദ മാസ്റ്റർ പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് രണ്ടൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറും സ്ലേവ് സിലിണ്ടറും മാസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് മാസ്റ്ററിൽ സ്ലേവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തിയായ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ വലിയ സിലിണ്ടറാണ് സ്ലേവ് സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് പെഡലി ചവിട്ടുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് പെഡലി ചവിട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റർ പിസ്റ്റലിലാണ് ആ ചെറിയ പിസ്റ്റലിലാണ് ചെറിയ ഫോഴ്സാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ പ്രഷർ കോസ്റ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഈസ് ട്രാൻസ്മീറ്റഡ് ത്രൂ ദ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ടു ആക്ട് ഓൺ എ പിസ്റ്റൺ ഓഫ് ലാർജ് ഏരിയ അപ്പം അങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു ട്യൂബ് ഒരു ഡെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയ ട്യൂബ് ആ ട്യൂബ് ടയറിൻ്റെ അവിടം വരെ പോകും അത് ലാർജർ പിസ്റ്റണിലേക്കായിരിക്കും ചെല്ലുക സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ലാർജ് ഏരിയ എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ഈസ് പുഷ് ഡൗൺ എക്സ്പാൻഡിങ് ദ ബ്രേക്ക് ഷൂസ് എഗൻസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ലൈനിങ് ബ്രേക്ക് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ബ്രേക്ക് ലൈനിങ് അത് അനിമേഷനിൽ കാണിച്ചു തരാം ആ ബ്രേക്ക് ലൈനിനെ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ടയറിൻ്റെ ഇന്നർ പോർഷനിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻ ദിസ് വേ എ സ്മോൾ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പെഡൽ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ലാർജ് റിട്ടാർഡിങ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ വീൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ കേബിൾ ബ്രേക്കിനേക്കാൾ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ലൈനിങ്ങിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ എന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് കളറിലാണ് ഇവിടെ ഓയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഓയിൽ ലെങ്തി ഉള്ള ഒരു ട്യൂബ് വഴി ഡക്റ്റ് വഴി ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ കിട്ടും ബൈക്കിൻ്റെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചില ബൈക്കുകളുടെയും ചില കാറുകളുടെയൊക്കെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സ്ലേവ് സിലിണ്ടർ സ്ലേവ് സിലിണ്ടർ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ രണ്ട് പിസ്റ്റലാണ് കൊടുത്തത് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്വഭാവത്തിൽ വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനാണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ആ ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ല